ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സൈദ അബ്ദുൾ സലാം ഇന്ന് നമ്മൾ കോഴീൻ്റെ പാർട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റോസ്റ്റ് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മസാല റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് കോഴീൻ്റെ പാർട്സ് അപ്പം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണിത് ഇത് ആണ് കക്ക് എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ലിവർ ഉണ്ട് പിന്നെ കുടലുണ്ട് നെയ്യുണ്ട് ഉണ്ണിമുട്ട ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഉള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴീൻ്റെ പാർട്സ് അപ്പം അതിന് ഒരു മസാല റോസ്റ്റാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വലിയ സവാള നന്നായി പൊടി പൊടിയായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് മീഡിയം സൈസ് പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില മല്ലിയില പുതിനയില എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ വേണം മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ഉപ്പ് ഞാനിപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് നെയ്യുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ നെയ്യുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഓയിലി ആവും ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് പെരട്ടിയാണ് കുക്കറിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങാം ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സവാള ഇട്ടു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ തക്കാളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മല്ലിയില പുതിനയില ഇതെല്ലാം കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിടണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴി പാർട്സ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുട്ടയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ മെല്ലെ ഒന്ന് അത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർക്കാവേ ഒരു പുളിരസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലകൾ എല്ലാം മുട്ടയുള്ളത് കാരണം മെല്ലെ മെല്ലെ കുഴച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ നെയ്യുള്ളത് കാരണമാണ് എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാത്തത് അപ്പം ഇതിൽ ഓയിലി ആയിട്ട് വരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന നേരത്ത് അപ്പം നമ്മളിതിനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ മസാല സംഭവങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒരു ഒറ്റ വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒറ്റ വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു അര മണിക്കൂറൊക്കെ സിമ്മിൽ വെക്കും നല്ല വേവുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും നമ്മളൊരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കറി ഒരു ചാറല്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വിസിലൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കാം നമുക്കപ്പം പെട്ടെന്ന് അടിക്കൊന്നും പിടിക്കില്ല ഇങ്ങനെ സെമ്മിൽ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവ് 
കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിലൊക്കെ എടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പം അടിക്ക് പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സിമ്മിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പല രീതിയിലും വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സവാള എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് സവാള വഴറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡലും കൂടി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ പാഴ്സോ ചിക്കനോ ബീഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്നവരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി പാഴ്സ് കുക്കറിൽ വെച്ചത് നല്ല വെന്ത് റെഡി ആയിട്ട് ഉണ്ട് സിമ്മിൽ വെച്ചു ഞാൻ അരമണിക്കൂറോളമൊക്കെ ആയി നല്ല എയർ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളൊരു തുള്ളി വെള്ളമൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ആ ചിക്കൻ്റെ നെയ്യ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഞാൻ ഇനി നെയ്യൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാം ഈ ചിക്കൻ്റെ നെയ്യ് ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇത് തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടയായി പോകും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ബിരിയാണിയോ നമ്മളൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് എടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പം തണുത്ത സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉറച്ചിരിക്കും കേടൊന്നും വരില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓയില് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ല ചിക്കൻ്റെ നെയ്യ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും നമ്മൾ ഈ നെയ്യ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഉള്ളി ഇതൊന്നും വഴറ്റി വെക്കാൻ നമ്മൾ പൊട്ടി പൊടിയായി ചോപ്പ് ചെയ്ത കാരണം പെട്ടെന്ന് എല്ലാം വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാം നമ്മുടെ വെന്ത് ഞാൻ ആ ചാറൊക്കെ എടുത്തു നല്ല വെന്ത് പരുവായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യ് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടയായിരിക്കും നല്ല കട്ടയായ നെയ്യായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ മസാല ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഉള്ളി തക്കാളി ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യും മസാല പൊടികളൊക്കെ കുറച്ചേ ഇടുള്ളൂ നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മസാല മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് മസാല പൊടികളൊന്നും ഇടുന്നില്ല നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടി പൊടിയായി എരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഡെക്കറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴി പാഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പത്തിരി ദോശ ചോറ് നെയ്ച്ചോറ് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ബ്രെഡോ കുബൂസ് എന്തിന് വേണ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും കോഴി പാഴ്സൊക്കെ അപ്പം എൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ വീണ്ടും കിടു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ സ്ലാം വലൈക്കും ഓൾ